ആദ്യമായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ റവ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വറുത്ത റവ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അന്ന് അത്ര അത്രയ്ക്കും കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അത് അരിക്കഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളം ചൂടോടുകൂടി വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ട പരുവത്തിലായിരിക്കണം കട്ടി പോലെ കഞ്ഞി പോലെ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇടുന്നുള്ളൂ അത് നല്ലപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടായി ചെറിയ തോതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അളവ് ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസിലെ അളവിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പശു പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പശുവിൻ്റെ പാലും കൗ മിൽക്കും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കൂടി രണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് പശു പാലും ഒഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് തിക്ക് മിൽക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന പാലാണ് രണ്ടാം പാൽ ഇത് ഒരു രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പശു പാൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ മൂന്നേ കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പാലിങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്ക തിളയ്ക്കണം കാരണം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് റവയൊക്കെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് പാലും കൂടി മിക്സാക്കിയ കാരണം മിക്കവാറും അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തുടരെ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സ്ലോയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഏലക്കായ കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഏലക്കയുടെ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കയുടെ കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് വേവിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഏലക്കയുടെ ഏലക്കയാണ് ചതച്ചിട്ടിട്ടുള്ളത് ഏലക്കയുടെ മണം പിന്നെ ഇത് മുഴുവനോടെ ഇടണ കാരണം നമ്മൾ ഇനി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുഴുവനായിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം അപ്പോൾ ആ മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ബാലൻസ്ഡായി കിട്ടും എല്ലാ മധുരമുള്ള പായസത്തിലും എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ വേണം ഈ തരിക്കഞ്ഞ് കുടിക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ റവ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാൽ കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാൽ ഈ റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയാലും മതി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ല ചൂട് പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കട്ട കെട്ടും കേട്ടോ എൻ്റെ ഒന്ന് കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നാലും അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ
ഒരു ഇറിറ്റേഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനൊരു നാലര ടേ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മധുരം ഇടുന്നുള്ളൂ അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ റവ കരിക്കഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് റവയെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ആവശ്യത്തിന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽ പശു ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ഇനി അധികം ഇളക്കി ഇതാക്കണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ഗ്ലാസ് ആ തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കൂടി ഒഴിക്കുക ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പായസത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം തിളയ്ക്കരുത് കാരണം ഒന്നും നൊര പൊട്ടി വരാനേ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം തിളയ്ക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അത് അധികം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അത് ഇങ്ങനെ നൊര പൊട്ടുന്നവരെ അതിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞി ശരിക്കും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തരിക്കഞ്ഞി തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരിക്കഞ്ഞിയുടെ ഇതിലാണ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം തിക്കുമല്ല ഭയങ്കര ലൂസുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വറുത്തിടണം ഇതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കാഷ്യൂനട്ടും കുറച്ച് കിസ്മിസും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി മൊരിയിച്ചെടുക്കുക ചെറിയൊരു ഉള്ളിയാണ് ആദ്യം മൊരിയ അതിന് കുറച്ച് അധികം ടൈം വേണമല്ലോ ഉള്ളി അതിന് തന്നെ മൊരിയിച്ചെടുക്കുക അത് മൊരിഞ്ഞിങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ബ്രൗണായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ബ്രൗണായി വരുമ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗണായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റവക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞി നല്ലപോലെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ താളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പം മാത്രമേ വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയു